Oi pessoal, hoje eu vou responder uma dúvida de vocês. Camila, quando eu faço repost no Instagram, o meu alcance despenca, porém eu preciso fazer esse tipo de estratégia de conteúdo, caso contrário, eu acabo desagradando meus clientes que me mencionam e desejam ser repostados. Eu vivo isso na prática e vou mostrar para vocês o que fazer para a gente seguir com alcance alto e também reforçar o relacionamento. Hora de entender isso melhor, então vem comigo e se joga. Só que antes da gente começar, tem um convite muito especial, clique e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui, porque é grátis, não tem glúten e faz super bem. Eu sou Camila Renault, consultora de marketing digital e hoje nós vamos falar a respeito de repost no Instagram. Repostar é quando você pega uma publicação que está no feed e compartilha através dos seus stories, ou quando você é mencionado no story de alguém e aí você vai poder colocar esse conteúdo nos seus stories também. Vale lembrar que ser mencionado no story ali, é sempre uma excelente oportunidade de crescer seguidores. Pessoas parecidas com seu público-alvo, afinal, quem está te mencionando é seu público-alvo, semelhante atrai semelhante. Ele vai ter amigos que se parecem com ele, que têm desejos parecidos. Enfim, é o mesmo público. Você está onde você deveria estar. E você é mencionado no story alheio. Isso é muito bom para crescer seguidores. E aí elas começam a chamar a atenção de profissionais, de pessoas, de empresas, para você poder ser repostado e também notar. Ou então essa é realmente uma estratégia de relacionamento. Eu vivo isso como palestrante na área de marketing digital. Quando eu estou ali nos palcos, vocês estão gerando conteúdo, estão me mencionando e fazem isso com todo carinho. E é claro que todo mundo deseja esse repost. Durante muito tempo eu não fazia esse tipo de repost porque meu alcance despencava. E aí isso acaba gerando aquela frustração. As pessoas ficavam chateadas e eu super compreendo e concordo. Fica uma coisa meio estranha. Poxa, eu fui lá, mencionei, fiz o conteúdo e a pessoa não vai dar nem bola, ela não vai nem repostar. E essa é uma realidade para profissionais, para empresas, para quem está envolvido com eventos ou para quem está simplesmente fazendo o corre do empreendedor, buscando resultados através do Instagram. Recentemente, numa mentoria, com um mentorando incrível, ele viveu esse dilema. Ele falou, poxa, se eu reposto, cai o alcance, o conteúdo flopa, minha linha editorial acaba indo para o brejo, mas eu preciso reforçar esse relacionamento, eu sou assim na vida real. Eu sou uma pessoa de chegar a abraçar as pessoas. Então, como é que a gente abraça no Instagram? tem que repostar. Vou trazer aqui a estratégia que eu usei com esse mentorando, compartilhando com vocês, para que vocês também tenham esses excelentes resultados. O brasileiro vai consumir, em média, seis stories na sequência até pular, até ir para o próximo. Ai, Camila, mas eu percebo que no meu é com três, é com quatro. Ah, não, eu posso publicar dez stories que a minha audiência fica lá comigo, só começa a cair a partir do dez. Gente, respeite os seus indicadores, as suas métricas, a sua singularidade estratégica. Eu estou trazendo aqui um dado de pesquisa médio. As pessoas no Brasil vão assistir entre três e seis stories numa certa linha de segurança. Mas o que, que acontece quando a gente reposta? Dá aquela sensação de isso não é para mim, eu não devia estar tá vendo isso aqui, eu não estou tão interessado. Porém, os stories repostados, eles também trazem essa prova social, esse relacionamento. Então, nós temos esse cenário de prós e contras. A gente não quer que as pessoas pulem fora, mas a gente também quer usar os reposts da melhor maneira e aí o que fazer. O ideal é que você intercale os formatos. Não fica tão travadinho naquela coisa de ai, repost, repost, repost. Vamos criar um contexto. Vamos falar a palavrinha mágica? Storytelling, a arte de contar histórias. Como que você pode trazer o storytelling para os seus reposts? Para muitas marcas que eu tenho como clientes de consultoria, nós criamos o momento do repost, que é assim, vem ver o que outros clientes estão vivenciando com a marca, com seus produtos ou serviços. Gente, isso é prova social, isso é UDC, conteúdo gerado pelo usuário, é isso que faz vender. Então, quando eu atendo uma marca de eletrodomésticos, por exemplo, as pessoas querem ver o que outros clientes de verdade estão fazendo, estão usando, isso ajuda a tomar a decisão de compra. Então, quando você vai lá e olha somente o alcance, ah, mas o alcance caiu. Você não está olhando para a questão do vender mais e melhor. Você só está preso na egométrica de quantas pessoas estão assistindo. Então, o que, que a gente faz? A gente cria um momento do dia para fazer os reposts todos juntos e coloca em média um bloquinho aí de seis em seis. Quando tem mais... 
a gente acaba usando uma outra estratégia que eu já conto para vocês. Mais seis é um número bem grande e a gente ajuda o nosso cliente, o nosso potencial cliente, todo mundo se sente prestigiado. Então nós fazemos isso, é o momento do repost. A gente criou, inclusive, uma arte padrão para dizer momento de ver nossos clientes usando nossos produtos. Isso acontece todo dia, num horário determinado, para que no bloco de 24 em 24 horas a gente consiga mostrar pessoas reais usando os produtos reais e isso nos ajuda a vender mais e melhor. É o UDC aplicado a aos stories, conteúdo gerado pelo usuário, tenho um monte de vídeos e podcasts sobre isso, se joga que é sucesso. E já no caso desse meu mentorando, que é um profissional de destaque, que tem uma comunidade engajada, uma marca pessoal, e aí quando ele aparece, as pessoas ficam mencionando que ele é uma referência. Ele diz, Camila, muitas vezes eu tenho vários stories, todos iguais, e todo mundo quer ser repostado, eu não sei o que fazer. Regra número um dessa estratégia, responderás a todas as menções. Não é só porque várias pessoas te mencionar no que você não vai responder. Então vai lá no direct e faz uma mensagem carinhosa, que pode ser padrão e aí você só ajusta uma coisinha aqui e ali. Pode usar o copiar e colar com um ajuste de personalização que faz toda a diferença. É basicamente você copiar e na hora de colar, muda o nome, muda um detalhezinho, até para não ficar aquela coisa tão repetitiva, o algoritmo nota essas sutilezas, mas responde todo mundo, afinal a pessoa usou o seu precioso tempo para falar de você e isso é muito valioso. Mas na hora de repostar, faz uma seleção, escolhe e vai quebrando o storytelling, vai quebrando a narrativa e também o padrão. Como é que você faz isso na prática? Você vai contar, você pode abrir a câmera e fazer um story daquele bem pessoal, você falando, dizendo que você acabou de vir de um evento, acabou de palestrar e que foi incrível e dá uma informação de valor. Aí você entra com dois reposts, aí você para e dá outra informação de valor, conta alguma coisa, fala de uma tendência, dá um mini spoiler da palestra e entra com mais três reposts. Outra coisa que você pode fazer nesse momento é falar sobre um item e não simplesmente repostar. Deixar um espacinho ali no canto inferior direito para você fazer alguns comentários e falar ao longo dos reposts eu vou trazendo dicas para vocês. E aí você usa aquele espaço para repostar, o que endossa aquilo que você vai ensinar, mostrar, explicar, mas também deixa um comentário extra, traz contexto. Você vai tornando essa sequência de stories e reposts algo legal, gostoso de assistir. Essa que é a estratégia perfeita para quando você tem mais do que seis reposts para fazer na sequência e não sabe como quebrar. Você vai justamente quebrar esse padrão através do formato, abre a câmera e fala um pouquinho, reposta mais dois, aí traz um gancho, aí traz uma imagem, traz um vídeo só seu. Você vai basicamente quebrar o padrão. Ao invés de fazer seis vídeos na sequência, seis reposts na sequência, seis artes na sequência, você vai intercalando. Ai Camila, mas que trabalheira que isso dá e traz resultados melhores também, já que você vai ter trabalho, vamos fazer direito? Que aí o resultado vem, o resultado cura toda essa dor, sabe a dor do desconforto, do nossa que trabalheira, o resultado cura, então você joga. Aqui, gente, eu tenho uma dica bem prática que eu costumo fazer, porque eu sou palestrante. Muitas vezes a gente tem, assim, ó, 50 stories que estão nos mencionando. Isso seria impraticável de ser repostado. E aí, muitas vezes, a gente acaba repostando sim, porque é um carinho muito gostoso que a gente recebe de vocês. Mas a gente já sabe que esse é um dia que o alcance vai cair. Inclusive, eu já fiz isso aqui na minha própria estratégia. Eu disse, gente, amanhã tem um evento. É momento de encontrar a nossa comunidade, a nossa audiência, muitos abraços, muitas publicações. Mas não é o momento de dar grandes anúncios, de divulgar coisas. É uma hora de você deixar os seus stories dedicado àquilo. E faz parte. Aí você vai pegar e vai fazer seu assim, um monte de repost e vida que segue, valeu. Porque não dá pra ter tudo, a gente não é brigadeiro pra ser perfeito. Então deixa rolar. Aquele dia tá dedicado a essa sequência de reposts e faz parte. Ai, mas as pessoas não gostam. Poxa, gente, é um diazinho, vai. Não é isso que vai atrapalhar seus resultados. Você abre exceção e vai ser feliz e aproveita pra colher os benefícios benefícios do relacionamento, do engajamento com a sua audiência. Faz parte. Uma outra dica muito prática que eu mesma utilizo. Eu não fico fazendo a sequência de stories toda conforme ela vai chegando. Então você vai recebendo ali via direct e você vai repostando tudo na sequência. Pode acontecer de você ter aqueles blocos que fica chato. Eu tenho alguns momentos nas minhas palestras que eles são muito icônicos, muito presentes e as pessoas começam a tirar foto, que são frases, são coisas que eu falo e que as pessoas falam, cara, esse é o momento 
momento, vão lá e tiram a foto. Aí fica seis, sete, oito, dez stories todos iguais. O que, que eu faço? Eu vou intercalando. Eu pego um story lá de cima de uma menção, aí reposto e vou deixando como não lido, vou usando essa estratégia de organização e a gente vai postando de forma manual, com todo carinho, respondendo vocês e criando essa sensação de historinha que está sendo contada. Deixa eu viver um pouco disso. Isso é você trazer o conteúdo gerado pelo usuário, UGC, isso que é você trazer a vida real para dentro da sua estratégia. E a vida real, gente, ela não é perfeita. Ela não é toda detalhinho, tudo certinho, tá vendo que engajadora, que perfeito, mas ela é verdadeira. E hoje o que vende não é mais o perfeito, é o real. Então a gente também precisa internalizar e sair desse desespero pelo alcance. Mas você pode tornar seus stories algo muito gostoso, muito orgânico de consumir através da quebra de padrão. E esse é o tipo de conteúdo que melhora nos comentários, porque assim todo mundo aprende junto. Aproveita e comenta por aqui o que você faz, o que você utiliza na hora de bolar uma estratégia para repost nos stories. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo tanto quanto eu gostei de vir aqui compartilhar o que eu faço no meu dia a dia. Um super beijo, até a próxima!